Hello everyone, welcome to TNPSC Junction. In this video, we will talk about the structure of the Indian economy, the structure of the Indian economy and the employment generation topic. Okay, let's get started. So, first and foremost, economic economy is a Greek word. Greek is a oikonomikos, that is a oikos, that is a household. So, household, name in, that is a management. So, the household is managed. So, the management is a household. So, Priyara is the economic mention. Political economics is the economic mention. Why? Because, that is the meaning of the household management. அதுக்கப்பரம் லேடராம் வந்து 19th centuryல Alfred Marshall அப்படின்ற வருதாம் வந்து Economics அப்படின்றது அது ரினேம் பண்ணிருந்துக்காங்க So Political Economy அப்படின்றது ரினேம் பண்ணாம்க யார் அப்படின் சொல்லிட்டு பாத்தும் நான் is Alfred Marshall இது ஒரு question நாக்குட expect பண்ணலாம் இப்போ, economics அப்படின்றது வந்து ரண்டா categorize பண்ணலாம் ஒன்னு micro economy இன்னும் macro economics So micro அப்படின் micro அப்படின்னாவு சின்னது என்னருத்தோம் macro அப்படின்னாவு wide, large அப்படின்று மீனி so micro economy அப்படின் சொல்லிட்டதில் பாத்தும் நான் அது என்ன நல்லா சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு particular ஆன ஒரு individual இல்ல ஒரு தவுங்கள் mention பண்டுது ஒரு business person ஒரு marketing பண்டுவுங்க ஒரு consumer, ஒரு producer அந்த single ஒரு தவுங்கள் மட்டும் பண்சி பண்ணாங்க இது இது macro அப்படின் சொல்லிட்டு பாத்தம் நான் macro நாவே large அப்படின் சொல்லிட்டு நான் பாத்தும் அல்லையா so ஒரு nation wide அப்படின் சொல்லிட்டு இப்போ India levelல பாத்தும் அப்படின்னா அது macro economy இது இது வந்து உங்க வீட்டோட நில வரங்க இல்லை ஒரு பக்கத்தில் ஒருத்தும் வந்து கட விச்சிருக்காங்க நிச்சிக்காங்க So, micro அப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்கிறப்பு அவரு முத்த economyல் it's a part of economy அனா, macro அப்படின் சொல்லிட்டு பார்த்தம் நான் ஒரு நம்ம முதவே பார்த்தா விருச்சியங்கள்தான் So, nationwide அப்படின் சொல்லிட்டு பார்த்தும் வில்லையா So, முத்த countryக்கும் இது சேத்து அந்த consideration அது எல்லாத்துக்கும் வரும் அடுத்த பார்க்கிறோம் அப்படின் சொல்லிட்டு பார்த்தம் முடிவடுக்கிறது அந்த பட்டிகுலர் பார்சன் ஆதான் இருப்பாங்க இப்போ ஒரு குக்கி கம்பெய்னி ஒருத்தோங்க நடத்திராங்க அப்படின்னா அந்த குக்கியோடு ரேட வந்து பிக்ஸ் பண்டுது அந்த பட்டிகுலர் கம்பெய்னியாதான் இருக்கும் decide பண்ணி அந்த rate of expense அந்த particular companyயாதான் இருப்பாங்க ஆனா macro economy அப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்கிறப்ப நம்ம முதவே பார்த்தும் இது வந்து India levelல வந்து common ஆருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின் சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து memorize பண்ணிக்கும் அது simpler ஆருக்கும் so இப்போ ஒரு train ticket அப்படின் சொல்லிட்டு எடுத்தம் throughout the nation வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் micro economy and macro economy அப்படின் சொல்லைத்து பார்க்கிறோம் ஜென்றலா பார்த்தும் நாம் micro உன்றுது ஒரு particular ஒரு individualையோ அவங்கள மட்டும் mention பண்டுது macro உன்றுது nationwide இது வந்து types of economic அப்படின் சொல்லிடு பார்க்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவு பொருத்தலவுக்கு நரைய economicsல நரைய விஷயங்கள் இருக்கு capitalist இருக்கு, socialist இருக்கு, mixed economy இந்த மாதிரி நரைய follow பண்டு வாங்க இருப்பாங்க ஒரு ஒரு countriesக்கும் இது வித்தியாச பொடும் நம்ம இந்தியன் economy பொருத்தலவுக்கு it's a mixed economy so capitalist plus socialist இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான privatization அங்க வந்து privatization அதிகம் அருக்கும் government ஓட அந்த தலையிடு அப்படின் சொல்லிடு பாத்தம் நான் அது ரும்ப minimum level அருக்கும் socialist economy அப்படின் சொல்லிடு பாத்தம் நான் அது கம்பிட்டா வந்து government என்ன fix பண்டுராங்களோ like அது மாதிரிது அங்க privatization ஓட level வந்து ரும்ப கொரச்சல் அருக்கும் ஆனா இந்தியாவு பொருத்தலவுக்கு private கவுமண்டில் வந்து பிரைவேட்டுக்கு வந்து நாங்கள் பிக்ஸ் பண்டுதுதான் அப்படின்று ரூல்ஸ் ரெகுலேசின்ஸ் கடியாது அவங்களுக்கு செட்டன் கைட்லைன் குடுத்திருக்காங்க அதை போலோ பண்ணி பிரைவேட் செக்டார்ஸ் வந்து அவங்களோட மார்க்கிட்டிங் ச்றாட்டைஜிஸ் அவங்களோட மானுப்பாக்சரிங் அந்த சர்வி சைட் எல்லாமே வந்து private side உம் நாம் இந்தியாவு பொருத்தலவுக 
இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்தியான்றது வந்து ஒரு மிக்சட் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்ற டாபிக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயம் இந்த எக்கனாமிக்ஸில் எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் உள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வருமானம் இப்படின்றதெல்லாம் வர்றதை வச்சு தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஏதோ இன்கம் அப்படின்றது ஒன்று கிடைக்கிறது தான் அந்த பொருளாதாரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ எங்கேருந்து இந்த வருமானங்கள்லாம் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கு ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கணும் அங்கே வந்து ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க லேபர்ஸ் இருப்பாங்க யூனிட் இருக்கும் மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கலாம் இல்லை சர்வீஸ் சைடாக இருக்கலாம் இது மாதிரி பலதரப்பட்ட ஏரியாஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே இருந்தெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் கிடைக்குது அது எந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு வகையா அதை பிரிக்கலாம் சோ ஒரு ஒரு சில எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தோம்னா த்ரூ அவுட் த இயர் இயர் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் கிடைக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயர்ஸா இருப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு தான் வந்திருக்கும் லைக் சீசனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அவங்களும் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையா இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம் முத நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஏதோ சில விஷயங்கள்ல இருந்து வருது அதுக்கான ஒரு செக்ரிகேஷன் இருக்கணும் இல்லையா அதை வந்து இந்தியா லெவலில் பார்க்குறப்ப ப்ரைமரி செகண்டரி டேர்ஷியரி அப்படின்னு மூணு வகையாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ப்ரைமரியில் பார்த்தோம்னா மேஜராக ஆக்குபை பண்ணுறது அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியா தான் ஃபிஷிங் ஃபார்மிங் மைனிங் இது எல்லாமே வந்து ப்ரைமரிக்குள்ளார வந்துடும் ஸோ செகண்டரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா லைக் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் சைடு தான் வந்து செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க டேர்ஷியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப சர்வீஸ் சைட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ப்ரைமரிக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மைனிங் ஃபாரஸ்ட்ரி இதெல்லாமே வந்து ப்ரைமரி செக்டார்ஸ்க்குள்ளார வரும் செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இட்ஸ் அ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அது வந்து செகண்டரி சைடில் சொல்லலாம் அங்கே வந்து உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து செகண்டரி சைடில் வருவாங்க டேர்ஷியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இட்ஸ் அ சர்வீஸ் சைட் செக்டார் பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் சைடில் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேர்ஷியரி செக்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் ஓகே இப்போ அந்த செக்டார்ஸில் வந்து பப்ளிக்கும் இருக்குது ப்ரைவேட்டும் இருக்குது இந்தியா லெவலில் பொறுத்தளவுக்கு பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஸோ பப்ளிக்ன்றது இட்ஸ் அ கவர்மெண்ட் ஒன் அதாவது லோக்கல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நேஷ்னலைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக் சைடில் இருக்கிறது இப்போ ஒரு லோக்கல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து நம்ம பஞ்சாயத்து லெவலில் இருந்து மேலே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவல் வரைக்கும் நிறைய கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக் சைடில் வர்றவங்களாக இருக்கும் அந்த கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சில ஸ்கீம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சில ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பப்ளிக் செக்டார்க்குள்ளார வரும் ஸோ ப்ரைவேட் செக்டர் ஒரு ப்ராஃபிட் வந்தாலும் சரி லாஸ் வந்தாலும் சரி அது வந்து அவருக்கான அந்த பெனிஃபிட் தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து சோல் ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா என்னென்னா இதே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து பத்து பேர் சேர்ந்து நடத்துகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க எல்லாரும் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் ஒன் ஸ்டில் அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற விஷயம் ஆக்ட் பண்ணுது இதுக்கு வந்து அவங்க பாண்ட் மாதிரி சில விஷயங்கள் எழுதி வச்சுக்குவாங்க இப்போ லைக் ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா சே அவங்களோட பாண்ட் லைக் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவல் ஷேர் அப்படின்னா அப்போ டென் டென் ருபீஸாக எல்லாம் பிரிச்சுக்குவாங்க அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் லாஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள அந்த டீலிங் இருக்கும் அது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற விஷயம் இது அன்இன்கார்பரேட்டர் அதாவது அன்ரெஜிஸ்டர் இது வந்து அதிக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் வந்து வருது அப்படின்னா அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க ப்ராப்பராக அவங்க செலுத்தணும் இன்கார்பரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ ரெஜிஸ்டர் ஒன் ஸோ ப்ரைவேட் கம்பெனியும் இருக்கு அதில் பப்ளிக் லிமிட்டடும் இருக்கு ப்ரைவேட் லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா என்னன்னு பார்க்குறோம்னா லைக் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது டாடா
கம்பெனி அப்படின்றதுல கவர்மெண்டோட ஷேர் இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கூட அவங்க பிரைவேட்டைசேஷனாக நடத்தலாம் பப்ளிக் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப அவங்களோட ஷேரில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்தது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட பங்கு இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரைவேட் செக்டரும் பப்ளிக் செக்டரும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரீசனாக இருக்காங்க ஸோ ஒரு ப்ரைவேட்டாக வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க ரயில்வேஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக டிஃபால்ட்டாக போயிடுவாங்க இங்கே அவங்க ப்ரைவேட் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இதை தான் வந்து ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிவன் இன் த புக் இட் செல்ஃப் ப்ரைவேட் கம்பெனி ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பப்ளிக் செக்டாருக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ அதுலேயே ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா அதில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அப்படின்றவங்கலாம் யாருன்னு பார்த்தோம்னா இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற விஷயம் வந்து உத்தரவாதம் அப்படின்ற இது இருக்குது பிகாஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பேங்க் ஹவுஸோ ரயில்வேஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோ இன்சூரன்ஸோ இல்லை ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் நடத்துகிறவங்களோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கலாம் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஜாப் ஷியூரிட்டி அப்படின்ற விஷயம் இருக்குது ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது இவங்களுக்கான மந்த்லி வேஜஸாக இருக்கலாம் அது சேலரியாக இருக்கலாம் அந்த அலவன்சஸ் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த கைட்லைனை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ லைக் இப்போ லீவே எடுக்கணும் அப்படின்னா சிக் லீவ் மாதிரி விஷயங்களும் அவங்களுக்கு அதில் இன்க்ளூடாக இருக்கும் ஸோ இந்த கைட்லைனை ஃபாலோ பண்ணுறனால இவங்க வந்து செக்யூர்டாக இருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இதிலேயே அன்ஆர்க இருக்காங்க <laughs> அது ப்ராப்பரா அவங்க அந்த எம்ப்ளாயர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கையில போய் சேருதான்னா அதுவும் இட்ஸ் ஆல்சோ பிக் கொஸ்டின் மார்க் சோ இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு எம்ப்ளாய்மென்ட்டையும் பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஸோ புக்கில் வந்து இரவல் பட்டு அப்படின்ற ஒரு ஊரில் எடுத்த ஒரு சர்வே தான் இது இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்லேயும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஸோ ப்ரைமரி செக்டர் செகண்டரி அண்ட் தேர்ட்ஷரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது பிரைமரியில் பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து பேக் போனாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொதல் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அப்போ வந்து நம்மளோட இன்கம் அக்ரிகல்ச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட்டோட இன்கம் அதிக அளவில் இருந்தது ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி அங்கே இருந்த லேபர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபோரில் இருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இட்ஸ் டிக்ளைன் அதாவது குறைஞ்சிருக்கு நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா 24 ஃபோர் பர்சன்டேஜில் இருந்தவங்க ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு ரைஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ செகண்டரியும் தேர்ட்ஷியரியும் வந்து இந்த இடத்துல அதிக அளவில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு ரேதர் தன் ப்ரைமரி ஸோ ப்ரைமரி செக்டாரில் ஒர்க் பண்ணவங்க வந்து குறைஞ்சு செகண்டரியும் தேர்ட்ஷியரியும் வந்து அதிக அளவில் வந்து இப்போது எம்ப்ளாயீஸ் நாட்டுக்கான வருமானம் உற்பத்திக்கு காரணமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாட்டோட பொருளாதாரம் எதை கால்குலேட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா ஜிடிபி அதாவது நம்மளோட டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ தூரம் வந்து உற்பத்தி அந்த மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கும் அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது அப்படின்றத வச்சு தான் ஒரு நாட்டோட இன்கம்மை வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றின டிஸ்கஷன் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரொசைஸாக நான் ஒரு வீடியோலையும் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதையும் போடுறேன் நீங்கள் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் ப்ரைமரி செகண்டரி டேர்ஷியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வச்சுருக்காங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் தான் வந்து நாட்டுக்கான இன்கமாக இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளோட நேஷ்னல் லெவல் அந்த ஜிடிபி க்ரோத் இதெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்து வருஷம் வருஷம் சர்வை கொடுக்குறாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே தேங்க்யூ ஸோ மச் சி இந்த நெக்ஸ்ட் 